La vieille usine a arrêté la production dans les années 70. Ensuite, il y a eu un temps où il n'y avait personne. En 1999, elle a été occupée par plusieurs artistes. Les bâtiments étaient vides. Plus personne ne travaillait. Huit ans plus tard, en 2006-2007, il y a eu un grand projet initié par le conseil municipal. Un projet urbain de réaménagement de tout le quartier. Les bâtiments ont été démolis. Mais quelques vieilles usines ont été sauvées. C'est le cas pour la Esposissa, mais ce n'est pas la seule dans le quartier. Ici, ce sont des ateliers, mais aussi un lieu où les artistes peuvent se rencontrer autour de projets professionnels. En ce moment, il y a 30 artistes ici. La spécialité de la Escocessa, ce sont plutôt les arts plastiques, peinture, sculpture, graffiti, sérigraphie. Parfois, on fait de la vidéo ou des installations numériques, mais ça n'est pas vraiment le concept de la Escocessa. Le budget est issu à 60% du privé et à 40% du conseil municipal. Ces lieux fonctionnent avec l'argent de cotisation des artistes. À vrai dire, on vit l'inverse de la crise, puisque notre budget a augmenté depuis deux ans. Je crois que la plupart des usines du quartier qui sont encore là ont été sauvées par le conseil municipal, car il veut conserver une part de l'héritage historique de la ville. Mais les temps sont durs. Un nouveau quartier est en train de naître. Quand l'argent reviendra, espérons que leurs édifices respecteront leur propre histoire et leur propre quartier. History, you know, and the old neighborhoods.